সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম চলুন আমরা আজকে শিখব যে কিভাবে ঘরে চুই পিঠা বা চুটকি তৈরি করে সেটা বছর জুড়ে সংরক্ষণ করে খাওয়া যাবে সেই রেসিপি আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করছি আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে এবং আপনাদের কাজে আসবে এর জন্য প্রথমেই আমি সসপ্যানে নিয়েছি পানি আর দিলাম স্বাদমতো লবণ পানিতে বলক আসার পর দিয়ে দিতে হবে ময়দা চাইলে আটা দিয়েও আপনারা এটা তৈরি করে নিতে পারবেন নর্মালি আমরা যেভাবে রুটির ডো তৈরি করি ঠিক সেভাবে এই ডোটা তৈরি করে নিতে হবে খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেলে এটা নামিয়ে নিতে হবে আপনারা চাইলে কিন্তু গমের আটা দিয়ে তৈরি করতে পারেন আমি আবার একটু পরিমাণ মতো পানি এবং স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিয়ে দিলাম গমের আটা এরপর এটাকে নেড়ে চেড়ে সেদ্ধ করে নিচ্ছে চামচের পিছনের অংশ দিয়ে এভাবে সেদ্ধ করে নেবেন এতে করে সুবিধা হয় আমি ডোগুলো নিয়ে নিচ্ছি এটাকে মথে নিতে হবে এটা গরম থাকতে কিন্তু মথে নিতে হবে হাতের মধ্যে আমি সামান্য তেল নিয়েছে নিয়ে জাস্ট ডোটাকে এখন খুব ভালোভাবে মথে নিচ্ছে একদম সফট স্মুথ করে নিতে হবে আর এটা গরম থাকতে কাজটা করতে হবে ঠান্ডা হয়ে গেলে স্মুথ হতে চায় না অনেকটা রাবারের মতো হয় তাই চেষ্টা করবেন গরম গরম এটাকে খুব ভালোভাবে হাতের মধ্যে সামান্য তেল নিয়ে মথে নিতে এতে করে আপনার এটা স্মুথ হবে ঠিক এরকম আমি সামান্য পরিমাণ ডো হাতের মধ্যে নিয়ে নিলাম আর এগুলো পাশে রেখে দিচ্ছি আপনার চাইলে ঢেকে রাখতে পারেন যেন ওপর থেকে ড্রাই না হয় এরপর এটা আমি লম্বা করে তৈরি করে নিচ্ছে লম্বা করে তৈরি করে নিলে সুবিধা হয় চুটকি তৈরি করতে এভাবে চিমটিতে খুবই অল্প পরিমাণ হাতের মধ্যে নিতে হবে নিয়ে দুইটা আঙ্গুলের মধ্যে এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লম্বা করে ধানের মতো করে তৈরি করতে হবে একটু কাছে থেকে দেখে দিচ্ছে তাহলেই বুঝতে পারবেন ঠিক এভাবে আপনারা ধানের মতো করে তৈরি করে নেবেন প্রতিবার চুটকি তৈরি করার সময় এভাবে হাতের মধ্যে একটু আটা নিয়ে তৈরি করলে সুবিধা হয় সেটা হচ্ছে যে একটা চুটকি আর একটার সঙ্গে লেগে যায় না অর্থাৎ জোড়া লেগে যায় না এভাবে ঝরঝরে থাকবে তারপর আপনারা এটা রোদে দুই দিন বা তিন দিন শুকিয়ে নেবেন খুব ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে তারপর এটাকে বয়ামে রেখে সংরক্ষণ করে বছর জুড়ে খেতে পারবেন নষ্ট হবে না তো আমি মোটামুটি বেশ কিছু তৈরি করে নিয়েছি এখন আমি একটু রোদে শুকিয়ে নেব তো আমি এটা রোদে শুকানোর পর বয়ামে রেখে সংরক্ষণ করে খেতে পারবো আর কি আর এটা হচ্ছে আমি মেলা থেকে কিনেছি এটা কিন্তু কিনতেও পাওয়া যায় যারা মনে করছেন যে হাতে এত সময় কোথায় তারা চায় না মেলা থেকে কিনে তৈরি করে খেতে পারেন তো এটা আমি আজকে রান্না করে আপনাদেরকে দেখাবো কারণ হাতে প্রত্যেক একদিনে অনেক তৈরি করা যায় না অল্প অল্প করে তৈরি করে আসলে সংরক্ষণ করতে হয় আর এখানে আমি নিলাম ঘি ফুল এক চামচ গাওয়া ঘি দিয়ে পুরো প্যানে সমানভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে এ ঘি আমি বাদাম ভাজবো এর জন্য আমি এখানে নিয়েছি পেস্তা বাদাম এবং কাঠ বাদাম বাদামটাকে গরম পানিতে আমি পাঁচ মিনিট ভিজিয়ে রেখে উপরে স্কিন ফেলে দিয়ে কুচি করে কেটেছি কাঠ বাদাম অবশ্য কুচি করে কেটে নেই নি জাস্ট আমি পার্ট টু পার্ট খুলে নিয়েছি অর্থাৎ একটা বাদামকে দুইটা ভাগ করে নিয়েছি এরপর এটাকে অনবরত নেড়েছে হালকা গোল্ডেন করে ভেজে নিলাম তারপর উঠে নিচ্ছে খেয়াল রাখবেন বাদামগুলো যেন পুড়ে না যায় তাহলে কিন্তু খেতে তিতা লাগবে এখন দিয়ে দিচ্ছি সাদা এলাচ পাঁচটি এলাচগুলো অবশ্যই থেতে করে নেবেন এতে করে কয়েক সেকেন্ড নাড়াচাড়া করে দেখবেন খুব সুন্দর ফ্লেভার বেরিয়ে আসবে অ্যাড করে দিচ্ছি ঘন তরল দুধ এক লিটার আমি আড়ংয়ের দুধ নিয়েছি আপনারা যদি গরুর দুধ দিয়ে রান্না করেন সেক্ষেত্রে দুধের পরিমাণটা বেশি করে নেবেন এবং বেশ কিছুক্ষণ জাল করে একটু ঘন করে নেবেন দিয়ে দিচ্ছি ফুল হাফ কাপ গুঁড়া দুধ আর ফুল হাফ কাপ চিনি এখন হ্যান্ড হুইস দিয়ে এটা খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছে এই পর্যায়ে চুলার রাস্তা বাড়িয়ে দিয়ে হাই হিটে বলক তুলে নিতে হবে দেখতেই পাচ্ছেন বলক চলে এসছে যখন খুব ভালোভাবে বলক চলে আসবে তখন অ্যাড করে দিতে হবে চুই পিঠা আর মাঝে মাঝে অবশ্যই তলানি থেকে নেড়ে চেড়ে দিবেন কারণ এটা কিন্তু বেশ ঘন তলানিতে লেগে যেতে পারে দিয়ে দিচ্ছি ফুল হাফ কাপ চুই পিঠা দিয়ে এটাকে মাঝে মাঝে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছে মানে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেড়ে চেড়ে দিবেন তা না হলে কিন্তু দলা পেকে থাকবে প্রথমে হাই হিটে বলক তুলে নিতে হবে তারপর স্লো আঁচে এটাকে রেখে দিতে হবে আর মাঝে মাঝে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে বেশ কিছুক্ষণ রান্না করার পর দেখবেন যেগুলো ফুটে উঠবে এবং একটু ঘন হয়ে আসবে যখন পিঠাটা ফুটে উঠবে সেই পর্যায়ে অ্যাড করে দিতে হবে অন্যান্য উপকরণ তো এটা ফুটে উঠেছে দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি অ্যাড করে দিচ্ছি ভেজে রাখা বাদাম সম্পূর্ণটা দিচ্ছি না কিছুটা রেখে দিচ্ছি গার্নিশ করার জন্য এটা স্বাদটাকে আরও বাড়ানোর জন্য অ্যাড করে দিচ্ছি ডানো ক্রিম এই ডানো ক্রিম দেওয়াতে রাজকীয় স্বাদ চলে আসে এই পিঠায় 
আপনারা যদি হাতের কাছে ডানো ক্রিমটা না পান সেক্ষেত্রে আপনারা চাইলে দুধের সর দিয়ে কিন্তু এটা তৈরি করতে পারেন অথবা চিনির পরিবর্তে কন্ডেন্স মিল্ক দিয়েও তৈরি করতে পারেন এতে করে মিষ্টি হবে আবার এটা অনেক ক্রিমি হবে এবং খেতেও খুবই ভালো লাগবে আর ডানো ক্রিম দিলে কিন্তু এটা ঘনত্ব অনেক বেড়ে যায় যখন আপনি এটা নামাবেন দেখবেন একদম ঘন হয়ে আসবে আর অনেক ক্রিমি হবে যেটা খেতে মনে হবে যে খুবই মজার অর্থাৎ রাজকীয় স্বাদের চুই পিঠা বলতে পারেন খুবই মজা লাগে এভাবে তৈরি করলে তো আশা করছি ভালো লাগবে আপনারা তৈরি করে দেখবেন তো আমার এটা হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন এখন এই পর্যায়ে আমি চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি এখন আমি আপনাদেরকে একটু তুলে দেখাচ্ছি দেখুন এটা কতটা ক্রিমি এবং লোভনীয় হয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেই বুঝতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু অনেক মজার অনেকটা রাজকীয় স্বাদের তো আমি বলবো অন্তত একবার হলেও আপনারা ট্রাই করে দেখবেন দেখবেন ফ্যামিলির সবাই এটা খুবই পছন্দ করবে রেসিপি ভালো লাগলে লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন এবং অবশ্যই শেয়ার করে রাখবেন এতে করে আপনার খুঁজে পেতে সুবিধা হবে আর আপনারা এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নি এরকমই মজার মজার আপডেট ভিডিও পেতে চাইলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন আশা করছি ধন্যবাদ সবাইকে আপনারা অনেক অনেক ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন